Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Oppo F5 iaitu peranti kelas pertengahan dengan skrin bingkai nipis bersama fokus kepada fungsi selfie Sekiranya anda kurang menyukai dengan penawaran spesifikasi daripada peranti Oppo sebelum ini Oppo F5 dilihat lebih menawarkan spesifikasi yang berpadanan dengan harganya seperti kehadiran chip MediaTek Helio P23 dan penggunaan skrin Full HD+. Bukan itu saja, ia juga membawakan rekaan trend terkini iaitu rekaan skrin bingkai nipis dan paling menarik, ia turut dilengkapi dengan fungsi Face Unlock untuk membuka peranti melalui imbasan muka. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan logam dengan menempatkan pengimbas setiap jari di bahagian belakang. Untuk kedudukan butang fizikal, ia menempatkan power button di bahagian kanan sementara butang volume ditempatkan pada bahagian kiri. Di bahagian atas power button ini terdapat slot USB yang mana menyokong kad microSD pada bahagian yang berasingan. Ia juga masih membawakan sambungan earphone jack 3.5mm di bahagian bawah bersama sambungan microUSB yang masih menjadi standard pada kesemua peranti Oppo. Saluran speakernya juga ditempatkan pada bahagian bawah ini dengan memberi kelantangan audio yang memuaskan untuk pendengaran harian. Apa yang menjadi fokus pada peranti ini ialah rekaan bingkai nipis yang boleh ke peranti menawarkan skrin 6 inci pada saiz peranti 55 inci. Paparan peranti ini dijana dengan panel IPS LCD pada resolusi Full HD Plus bersama skrin 189 untuk paparan yang lebih luas. Dengan nisbah ini, ia membolehkan skrin memaparkan lebih banyak kandungan terutama ketika melayari laman web atau menggunakan aplikasi media sosial. Salah satu kesemuan Oppo A5 ialah ia turut hadir dengan fungsi Face Unlock dengan menggunakan kamera hadapan untuk berfungsi. Teknik ini turut digunakan pada peranti OnePlus 5T jadi anda akan dapat menikmati masa pembukaan pantas sebaik saja anda menghala peranti ini ke wajah anda. Namun tidak seperti Galaxy Note 8 atau iPhone 10, ia tidak begitu selamat dan tidak dapat dibuka ketika waktu gelap kerana ketiadaan sensor yang dihaskan untuk sokongan face unlock ini. Untuk mengatasinya, Oppo masih memberikan pilihan untuk membuka peranti melalui pengimbas setiap jari yang mana turut mampu membuka peranti dengan kadar tindak balas yang sangat pantas. Dari segi stok operasi, Oppo F5 telah dijana dengan Android 7.1 Nougat yang mana dibina berasaskan antara muka Color OS 3.2. Ia menyajikan antara muka yang mudah dan ceria bersama sokongan tema yang boleh dimuat turun. Ia juga kini membawakan kebolehan menjalankan dua aplikasi melalui sokongan multi-window setelah dimanfaatkan daripada penggunaan Android Nougat. Agak menarik sebenarnya kerana Oppo telah mampu memberikan sebuah peranti yang mempunyai spesifikasi yang berpadanan dengan harganya. Chip MediaTek Helio P23 yang didatangkan pada peranti ini mampu memberikan kelajuan yang setara dengan prestasi chip Snapdragon 625 dan chip High Silicon Kirin 659. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi terasa pantas, begitu juga ketika memainkan permainan, ia dapat dimainkan dengan lancar untuk sejumlah permainan terkini. Untuk kupayan kamera, Oppo A5 hanya membawakan satu kamera sahaja dengan menempatkan kamera 16MP f1.8 di bahagian belakang. Prestasi kamera ini mampu memberikan keperincian imej yang tajam atas kehadiran aperture yang besar selain memberikan hasil warna yang terang untuk kegunaan fotografi harian. Cuma kelemahannya, ia tidak datangkan dengan sokongan dua kamera seperti pesaingnya jadi ia tidak dapat memanfaatkan fungsi penggambaran bokeh atau zoom optical. Apa yang hairannya, Oppo telah membolehkan penghasilan bokeh pada kamera hadapan melalui bantuan daripada Artificial Intelligence. Ia hanya didatangkan dengan satu kamera sahaja tetapi hasilnya boleh dikatakan agak baik apabila membuat blur pada bahagian sisi objek. Untuk rakaman video yang juga dilihat telah menawarkan kualiti rakaman video yang baik dengan rakaman audio yang selesa untuk didengar. Okay, ini percubaan daripada kamera Oppo F5 untuk rakaman video melalui kamera hadapan dan sebelah saya ini ada Fazli Alim dan kita orang nak menuju ke Tokyo Street di Pavilion KL. Oppo A5 telah didatangkan dengan kapasiti bateri 3200 mAh yang mana mampu memberikan bacaan skrin on time sekitar 5 hingga 6 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Untuk masa pengecasan pula, ia telah mengambil masa sekitar 2 jam 12 minit atas ketiadaan sokongan pengecasan pantas BOOC seperti peranti kelas atasan daripada Oppo. Secara keseluruhannya, Oppo A5 hadir dengan spesifikasi dan fungsi yang cukup baik untuk harganya melalui penawaran prestasi yang pantas, kamera harian yang baik dan ketahanan bateri sepanjang hari. 
Ia juga turut hadir dengan fungsi moden seperti rekaan skrin bingkai nipis dan face unlock sekaligus menambah nilai yang positif untuk pembelian peranti ini. Jadi sekian saja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Oppo A5 pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.